ஹை விவர்ஸ் வெல்கம் டு ஜென்னா டிப்ஸு பாரம்பரியமான இன்றைக்கி அச்சி பணியாரம் செய்கிறது எப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ இது இடித்து வறுத்து இடியப்ப மாவு வச்சுருக்கோம் ஜீனி அதுக்கு தேவையான ஜீனி இந்த பாருங்கள் முட்டை நெய் ஊற்றிக்கலாம் தான் நெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் தேங்காய் தான் நாங்கள் ஊற்றிக்கணும் தேவையான அளவு உப்பு இப்போ இந்த மாவு மஞ்சட்டில் தான் கடைய போகிறோம் மஞ்சட்டில் கடைஞ்சிட்டா நல்லா சாஃப்டாகவும் இல்லை மெது மெது நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் இந்த பாருங்கள் இது இந்த ஆலயத்தில் வாங்கியிருக்கு இங்கே இது இங்கேயும் கிடைக்குது இந்தி இந்தி இந்த ஆலயத்தில் கிடைக்குது இது வந்து வெங்கலத்தில் வாங்கியிருக்கு இது தாய்லாந்தில் உள்ளது இது மலேசியாவிலேருந்து வந்தது இது மாதிரி பாருங்கள் இந்த அச்சி ப இந்த அச்சுகளை தான் செய்யணும் இது மாதிரி அதுக்கப்புறம் அடுப்பு அடுப்பில் வச்சு தான் இதை செய்யணும் மண் வச்சு எரிச்சிக்கணும் கொஞ்சம் நேரம் எரிச்சு சூடு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் சட்டியை வைக்கணும் இப்போ மாவு முட்டை கடைகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சட்டியை அனலில் வைப்போம் இது மாதிரி கொஞ்சம் நேரம் அனலில் இருக்கட்டும் உப்பு எப்படி ரெடி பண்ணுறத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு உப்பு போட்டுக்குங்க முட்டையை உடைச்சி ஊற்றிக்குங்க முட்டையில் தண்ணியெல்லாம் ஊற்றக்கூடாது முட்டையை உடச்சி ஊற்றணும் இப்போ மூணு முட்டை ஊற்றி ஒரு உப்பும் போட்டிருக்கோம் நல்லா கடைஞ்சிக்கிறோம் இப்போ இப்போ இதுமாரி நல்லா கடைஞ்சிக்கணும் இது மாதிரி இது மாதிரி நல்லா கடைஞ்சிக்கிட்டா நல்லா பா சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு கடைஞ்சாச்சு இப்போ டம்ளர் இந்த மாதிரி ஒரு டம்ளர் எடுத்துக்கணும் இந்த டம்ளர் படி வேணாலும் உலக்கு வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கங்க டம்ளர் இது மாதிரி கணக்கு அளவு வச்சுக்கோங்க முக்கா டம்ளர் ஜீனி போட்டிருக்கோம் அதையும் நல்லா போட்டு கடைஞ்சிக்கிறணும் நல்லா கடைஞ்சிக்கணும் அது மாதிரி நல்லா விடாமல் அழகாக இதே மாதிரி கடைஞ்சிக்கணும் இப்போ ஜீனியை போட்டு இது மாரி கடையும் போது சவுண்டாக இருக்கும் கரு கருன்னு சவுண்டாக இருக்கும் கடைஞ்சிருச்சுங்கிற தெரிகிறதுக்கு நல்லா சவுண்டாக இல்லாமல் இருந்தாக்க கடைஞ்சிருச்சுங்கிற தெரியும் அதுமாரி நீங்களும் நல்லா கடைஞ்சி இப்போ நல்லா கடைஞ்சிருச்சு நல்லா சவுண்டு இல்லாமல் இருக்குது பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு ரெண்டும் அடுத்து மாவு இந்த அளவுபடி கரெக்டாக இந்த அதே டம்ளரில் ஒரு டம்ளர் மாவு போடணும் மாவையும் போட்டு நல்லா கடைஞ்சிக்கிறணும் மூணு மூணு முட்டையாக ஊற்றி தான் கடையணும் மொத்தமாக கடைஞ்சிக்கிட்டாக்க கல் மாதிரி போயிடும் மாவு அதனால் மூணு மூணு முட்டை இது மாதிரி ஜீனி அளவாக போட்டு மாவு டம்ளரில் ஒரு டம்ளர் போட்டு இது மாதிரி தான் நல்லா அப்படி கடைஞ்சிக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கடைஞ்சி கடைஞ்சி ஒரு மூணு இடு நாலு இடுங்கிற மாதிரி ஊற்றிக்கிறணும் அதுக்கப்புறம் திருப்பி மாவு கரைக்கணும் அதே மாதிரியே பாருங்க இதுமாரி நல்லா கடைஞ்சிக்கணும் தண்ணி சுத்தமாக ஊற்றவே கூடாது மாவு கெட்டு போயிடும் இது ரொம்ப நாளைக்கு நல்லாயிருக்கும் பச்சி சாப்பிட்லாம் நல்லா சூப்பராக இருக்கும் இதுமாரி மாவு கடைஞ்சிச்சுனாக்க முட்டை முட்டையாக நல்லா பொங்கிக்கிட்டு வரும் கடையும் போது சூப்பராக நல்லாயிருக்கும் கும்கும்னு அதுமாரி நீங்களும் அதே மாதிரியே பார்த்து செஞ்சுக்குங்க இந்த இப்போ இப்போ செஞ்சுட்டு இந்த கிண்ணத்தில் நம்ம வலித்து ஊற்றி வச்சுக்கிருவோம் இந்த மாதிரி இந்த கிண்ணத்தில் வலித்து ஊற்றி வச்சுக்கிருவோம் ரொம்பவும் போட்டு கடையை வேணாம் ஒரு அளவு கரெக்டாக பதமாக கடைஞ்சிக்கிட்டா போதும் இதுமாரி ஊற்றி வச்சுக்கிறணும் சட்டியோடு வச்சாக்கா இறுக்கமாக போயிடும் மாவு அதனால் இந்த மாதிரி ஊற்றிச்சு முன்னாடிலாம் வந்து பத்து முட்டை பன்னெண்டு முட்டைன்னு மொத்தமாக போட்டு கடைஞ்சி நல்லாவே இருக்காது சுத்தமாக இது நல்லா சூப்பராக இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கடையிறது இது மாதிரி தான் கடைகணும் இந்த அச்சு பணியாரத்துக்கு இது மாதிரி செஞ்சுக்கணும் இது மாதிரி வலித்து ஊற்றிக்கணும் ஒவ்வொரு தடவைக்கும் கை போட தேவையில்லை இது மாதிரி கரண்டியை போட்டுக்க வேண்டியதுதான் அப்படி இல்லைனாக்கா மாவு அளவு குறைஞ்சிரும்ல கேக்கு செய்கிறதுல கொஞ்சம் குறவாயிரும் அதனால் இது மாதிரி கிண்ணத்துலேருந்து நல்லா அப்படி வலித்து ஊற்றி வச்சுக்கணும் தவணைக்கு தவணை கடையும் போது கடையும் போது இப்போ நம்ம கேக்கு ஊற்றுவோம் இப்போ நல்லா இது மாதிரி சூடு வந்ததுக்கப்புறம் இப்படி தண்ணி ஊற்றினா இப்போ நல்லா சுடணும் இப்போ பாருங்கள் இப்படி சூடு ஆவி பறக்குதுன்ட்டு அதே மாதிரி தான் இது சூடு காஞ்சிருக்கணும் நெருப்பு நெருப்பில் இந்த மண்ணில் வச்சு காய வச்சிடணும் நல்லா இப்போ எண்ணெயை ஊற்றிக்கணும் ரொம்ப ஊற்றக்கூடாது எண்ணெய் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றணும் சும்மா லேசாக பிடிக்காமல் கொள்ளாமல் கருகாமல் வர்றதுக்கு இந்த அது மாதிரி ஊற்றிக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கணும் இல்லை ஊற்றும் போதே நல்லா மனமாக நல்லாயிருக்கும் தேங்கினா தான் நல்லாயிருக்கும் நெய்யோட பிடிச்சவங்க செஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு பிரச்சனை இப்போ பாருங்கள் இதே மாதிரி தான் ஊற்றிக்கணும் சின்ன அச்சுங்கிறதுனால கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அளவாக உள்ளடங்கி ஏன்னா மேலே கேட்க எப்படி வந்துடும் அதனால் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளடங்கியாக ஊற்றுங்க இது மாரி ஆ அங்கே எங்கே வழியாமல் கொள்ளாமல் கரெக்டாக ஊற்றணும் இது மாதிரி நல்லா ஊற்றிக்கணும் கஷ்டம்தான் நெருப்பு அனல் 
இது த மண் இதெல்லாம் வச்சு எரிக்கிறது கஷ்டம்தான் ஆனால் அது இதுமாதிரி சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப பேருக்கு பிடிக்கும் அதனால் இது கஷ்டத்து பக்கமும் செய்வாங்க இப்போ இது மாதிரி இந்த மூடியை போட்டுடணும் மூடியை போட்டு மேலே நெருப்பு அள்ளி வைக்கணும் அடல் அள்ளி வைக்கணும் நல்லா கங்கு இதெல்லாம் வச்சு எரியுது பாருங்கள் அது ஃபுல்லாக மேலே வச்சிடணும் இது மாதிரி நெருப்பு அள்ளி வச்சிடணும் அது பாட்டுக்கு இந்த மாதிரி பாருங்கள் எப்படி அனல் பறக்குது அதுமாரி இப்படிலாம் வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் பாருங்கள் நெருப்பு நல்லா அள்ளி வச்சாச்சு மேலே கீழேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எரிஞ்சால் போதும் லைட்டாக ரொம்ப வச்சு கொளுத்து வேணால் லைட்டாக எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கணும் மேலே தான் இருக்கணும் நெருப்பு அனல் மேலே இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் அது உள்ள நல்லா வேகும் இப்படி நெருப்பு ஆந்து போயிடும் மேலேயும் கறி இருந்தாலும் கறியும் போட்டுக்கலாம் போட்டுக்கிட்டு இதேமாரி விசிறி வச்சு நல்லா விசிறிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் கங்கு உழுந்துக்கிட்டே இருக்கும் அண்ணலாகவும் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இப்போ இதுமாரியில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருந்தாலே போதும் வாசனை வந்தோன்னா எடுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அது நல்லா வெந்துடும் இப்போ ரெடியாக வச்சான்னு பார்ப்போம் வாசனையாக இருக்குது இப்போ பார்ப்போம் திறந்து பார்ப்போம் ஓப்பன் பண்ணி ஆ சூப்பராக இருக்கே நல்லா செவப்பாயிடுச்சு நல்லா பண்ணி கேட்கு நல்லா இருக்குது பனியாரமும் பாருங்கள் இம்ட்டு அழகாக இருக்குதுன்னு இப்போ இதை எடுப்போம் எப்படின்னு ம் இப்போ எல்லா கீழேலாம் செவக்கில் ஃபஸ்ட்டில் நம்ம நெருப்பு நிறையா இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் அடுப்பு எரிக்கணும் அப்போ தான் இது கீழே க அடி பிடிக்காமல் இருக்கும் இந்த கலரில் கரெக்டாக இருக்குது பாருங்கள் எப்படி இருக்குங்க சிலா இதுமாரி நீங்களும் செய்யுங்க கருக்கக்கூடாது கொள்ளக்கூடாது மேலேயே நல்லா வெள்ளையாக இருக்கணும் அடியும் பிடிக்காம அனல் கர கஷ்டமாக தான் இருக்கும் எடுக்கும்போது ஒவ்வொரு அனலாக தானே இருக்குது இப்போ இந்த மாவு கடைஞ்ச மாவில் வந்து ரெண்டு ஈடு மூணு ஈடுன்னு கணக்கு கரெக்டாக வரும் இப்போ ஒரு ஈடு எடுத்தாச்சு இப்போ ரெண்டாவது ஈடு ஊற்றுறோம் வருங்க மாவு அது அப்படியே இருக்கும் சட்டியோடு வச்சிங்கன்னா ரொம்ப இறுக்கமாக போயிடும் மாவு நல்லாவே இருக்காது குறைஞ்சிடும் அந்த கேக் மறுபடி செய்கிறதுக்கு இது ரெண்டாவது ஈடு ஊற்றுறோம் பாருங்க ரெண்டாவது ஈடு நல்லா வெந்துருச்சு இந்த பாருங்க எவ்வளோ அழகாக பொன் நிறமாக சூப்பராக இருக்குதுன்னு பாருங்க நல்லா வெந்துருச்சு இதே மாதிரி தான் நீங்கள் செய்யணும் இடியப்ப மாவுலேயும் செஞ்சுருக்கோம் இப்போ நாங்கள் இப்போ பெருமாவுலேயும் செய்யலாம் ஆனால் நீங்கள் பச்சை மாவில் செஞ்சாக்க நீங்கள் அப்படியே பூசணம் கொடுத்து போயிடும் ரொம்ப நாளைக்கு இருக்காது இது வந்து வருத்த மாவில் தான் இதில் செஞ்சால் தான் நல்லாயிருக்கும் கெட்டு போகாமல் ஒரு மாதத்துக்கு கரெக்டாக இருக்கும் பஞ்சு மாதிரி இருக்கும் இடியப்ப மாவில் செஞ்சால் பெருமாவில் செஞ்சால் நல்லா கரு கருன்னு நல்லா சூப்பராக இருக்கும் பனியார் ரெடி ஆயிடுச்சு இம்ட்டு அழகாக சூப்பராக இருக்குன்னு பாருங்கள் இது ஒரு மூ மூணு முட்டைக்கு இந்த அவ்வளோ கேக்கு வரும் ஆனால் வந்து நீங்கள் ஒன்று கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் கடைஞ்சிக்கிறணும் ரொம்ப கடைஞ்சாக்கா அடைஞ்சி போயிடும் அதுமாரி நீங்களும் அதேமாரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கடைஞ்சி கடைஞ்சி ஊற்றுங்க பொறுமையாக செய்யுங்க நல்லாயிருக்கு பாருங்கள் சாப்பிட்டா பஞ்சு மாதிரி பாருங்கள் எப்படி நல்லா இருக்குன்னு ஜீனி நிறையா போனாலும் கல்லாக போயிடும் மாவு நிறையா போனாலும் கல்லாக போயிடும் எல்லாம் கரெக்டாக நாங்கள் சொன்ன மாதிரி பக்குவமாக நீங்கள் செய்யுங்க அப்போ இது மாதிரி கேக்க அழகாக சூப்பராக இருக்கும் சூப்பராக இருக்குது வாசனையும் சூப்பராக நல்லா மணக்குது கமகமனு பக்கத்து வீடெல்லாம் நல்லா கேக்கு செய்கிறாங்கங்கிறத தெரிஞ்சு போயிடும் அப்படி அழகாக மணக்கும் அதுமாரி நீங்களும் செய்யுங்க பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் போடுங்க எங்கள் சேனலுக்கு சக்ஸஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ